Tak ada. Oh, bumpang kan? Kau nak buka dengan FB? Orang dalam masjid tak mau tanya dengan FB kau boleh buka. So. Ada FB so. Saya dah je buka FB. Sebab apa? Takut mari soalan pelik-pelik duk cara ke dia pula. Ada duk so? Ada duk? Ni ada ni, orang terkandung sebut napi. Napisang. Ha, napisang. Hmm. Oh tadi lah, oh tadi. Oh, oh berlubang tu. Hmm. Takut ada orang nak tak ada 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 lebih lah puloknya. Kan orang masjid kita. Itu ha oh, basuh daging. Tak apalah akhir sekalinya uh, dia datangkan air juga. Sama juga dengan kau dulu basuh pakaian. Tapi oh, dia basuh pakaian orang dulu ni. Dia basuh pakaian yang kotor bukan yang najis. Masa pun lepas lah. Pakaian orang tua dengan kanak-kanak diasingkan. Diasingkan dia takkan basuh sekali. Kemudian pula... Uh, kalau pakaian tu memang kena naji Dia tak letak sekali Dia akan basuh bora bekas suku no. Dia buat asing no bekas tu Bekas, bekas Kalau kata berdi kecil ha, tu, Jangan cakap cara tu Tu bekas kena naji so. Dia asing kan Hak duduk dalam basuh somo-somo ni Hanya basuh kotor Basuh kotor ni wajib bilah Wajib bila apa basuh pun tak wajib. Hak kotor ni basuh pun tak wajib. Wajib tak bila basuh pun tak wajib. Tapi kalau dok ketik tanya pula, dak dak ya basuh dak basuh ustaz wajib dak bila basuh pun tak wajib. Patut kalau tak bila suci ke dak? Pakaian tu suci daripada awal lagi sebab kotor hukumnya suci bukan najis. Yelah, suci ke dok kalau tak bilang. Pakaian tu suci daripada awal. Tak basuh pun suci lagi. Soft semayang. Dia dipayuh. Jadi nak beza antara najis dengan kotor. Najis wajib dibasuh. Kotor sunat dibasuh. Yang mana kita basuh pakaian hanya pakaian kotor. Bukan pakaian najis. Kalau najis kita akan letak berasingan, kita akan basuh berasingan. Maka di sini tak ada isu, air datang, air menanti tak ada isu. Sekarang yang kita bicara adalah air datang eh, air datang ke atas pakai kena najis. Dia panggil air warid air yang datang. Air sembar dalam bekas, dalam beldi, air sedikit. Uh, seluruh yang dia kena najis Didatangkan ke atas air Dia panggil air maurud Air yang sedikit Didatangi oleh uh, pakaian Yang yakin najis Air maurud otomatik dihukumkan najis Walaupun air tak berubah nah, Situ kena faham Air wari dengan air maurud Apa hal maksud dulu Dan Sekarang ni syaratnya Air kena wari Air kena datang Datang ni ke atas pakaian yang yakin najis. Adapun kalau hanya pakaian kotor, tak kita bicara mula lepas kan. Tak ada air. Dia pun setemba air satu baldi. Setemba air satu baldi. Uh, dia pun seluar yang yang busuk ni. Baju yang busuk rikija ni bukan najis. Dia pun datangkan ke atas air satu berdi. Tak ada isu sebab itu bukan pakaian najis. Dia pun kicau-kicau-kicau seluar. Kicau-kicau-kicau baju. Hilang busung. Dia pun perah. Dia pun pergi jemur. Air dah berdi tu kekal mutlak. Suci lagi menyucikan. Boleh buat ismayan. Yang pertama, air tadi sedikit. Yang kedua, pakaian kotor datang ke atas air yang sedikit. Air itu mauruk didatangi. Tapi didatangi oleh pakaian yang kotor. Bukan najis. Maka air tidak akan jadi najis. Sebab pakaian itu bukan najis. Sekarang, air sedikit. Penuh satu berdi. 
seluar baju yang yang kotor yang kerja kerja sari dah ke, kemarin contohnya dia pun datangkan ke atas air tu jadi najis air nak najis macam mana seluar tu tidak najis baju tu tidak najis dia pun kicau 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 apa semua ha, dia pun kicau 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 apa semua di situ kemudian uh, uh, hilang busuk di seluar ha, dia pun Uh, Gijemo, air tu jadi jadi najis. Air tak kadi najis sebab seluar tidak najis, baju tak najis. Jadi mustakma kedok. Hai, hey, mustakma kena balik semula. Ai mustakma tu kata dia macam mana? Ai mustakma tu ana takrif dia macam mana? Ai mustakma ni air digunakan untuk basuh najis. Ini basuh kotor nak di mustakma ke celah mana? Tak kadi mustakma air tu kekal mutlak. Suci lagi menyucikan Boleh buat baik semayang Jadi kalau kita balik semula lah Orang tua-tua buat tu Memang bukan pasuh pakai najis Jadi bilah tu mungkin nak menghilangkan uh, Apa ni ni uh, Sabung lah ko Pada ni Tapi kalau kata wajib tak betul Wajib bilah Tak uh, Basuh pun tak wajib eh. Wilah apa? Ha, tapi orang ni pakai mudah. Eh, najih ada. Eh, tak ada. Dia najih ni yakin. Kemungkinan. Kemungkinan tak pakai. Hukum pekoh suci. Kotor tu kotor lah sebab dia berbau busuk dah pakai sari. Tapi pekoh takkan kata najih. Kemungkinan-kemungkinan pekoh tak pakai. Cuma kalau orang dulu. Kalau betul lah basuh najih. Cara buat tu tak betul. Sebab. Tak tahulah mula-mula macam mana. Mula-mula sekali. Hak dia nak sabung mula-mula tu. Dia bubuh pakai yang dah bekas dulu ke. Dia bubuh, dia bubuh air dah bekas dulu. Dia apa nak? Oh, nak rendam. Rendam. Apa nak rendam? Dia nak rendam tu. Dia buat mana? Dia bubuh. Beseng. Beseng. Dibubuh uh, pakaian dulu ke datangkan air kemudian ataupun dibubuh air dulu pakaian uh, campok kemudian. Ha, macam mana? Beseng-beseng. Masa nak bilah, masa nak bilah. Apa guna? Bubuh pakaian dulu tau. Ha? Dia ambil-ambil pakaian, pakaian, pakaian benda beseng kan? Dia ambil-ambil pakaian benda beseng, baru dibuah air tau. Ha tu air datanglah tu. Ha ni kalau kita tahu yakin najis. Air datang dah tu. Tapi problemnya, betul air datang. Tapi, segera dibubuh sabung. Sabung, air sabung, muka air mutlak. Dia tak boleh menyucikan najis. Kalau pakai yang ni, yakin najis. Sekarang nak, nak, nak sentuhnya, pakai yang yakin najis. Maknanya, dia ambil seluar-seluar tu, pakai kecing belakang dah. Eh? Ha, macam tu. Pakai kecing ni. Ataupun kita kata gini lah. Dia basuh, Uh, kain cadar, kain selimut Hak anak dia kecing semalam uh, tu, uh, yakin, uh, Memang najis Sebab sarung bantah Cadar Selimut, hak anak dia kencing Dia pun buruh dalam satu bekah uh, Tu yakin najis Aku kata, nak pergi hak, hak najis ni Jangan hak basuh baju kain hak kotor je tu Dia pun buruh dalam beseng Dia pun timba air Ni cerita orang madu timba air kan Timba air, dia pun buruh air, buruh air, buruh air Pati dia pun ubuh sabung. Ha, dia ubuh sabung. Ha, dengan sabung tu bawa dia kocok, 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 kocok. Ha, kemungkinan masih dengan sabung tu lah. Sipat najih. Di, di cadar, di sarung bantar, di selimut tu hilang. Tak jadi, tak jadi. Sebab apa? Sebab bukan air mutlak, air sabung. Bukan air mutlak tu air sabung. Ha, pada ni. Jadi kekal hukum najis. Ha, kemudian dia pun siapa tak nak basuh Oh nak basuh Pakai kecing ni Oh ni kok Memang asing sangat lah Daripada pakai yang lain oh, ni. Ini macam Hak korenting Hak kena korenting dulu ni, ni Dah ni Dah cadar lagi Sarung bantal lagi Selimut lagi Pakai kecing ni Macam orang lazoh doh dia buat eh, Macam orang lazoh doh Takutnya ha, Kemudian ha, Dia pun Dia nak basuh ni dia ada dah beseng sebelah lagi hok kosong hok kosong asalnya dia bubuh air dulu dia bubuh air dulu apa bubuh air bubuh air dulu ha ni ni najis ni najis ni 
Walaupun asalnya di bubuh ni ni cadar selimut sarung batah hak yakin naji bubuh dulu pun di bawah air kemudian tapi dia bersabun segera. Maka tak ada apa dia jadi najislah. Sebab air sabun pakai mu telok. Dia pun kicau ke apa? Ke dia beru 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 dia pura-pura. Ni najis ni. Eh? Dia gede dia pun bubuh dalam air yang sedikit. Najis air tu sebab ni air ni najis. Dia beru beru dia pura-pura dia pun bubuh dalam tu. Okey. Bekas pertama ni <coughs> dia pun oh, yang ni dia buat dia pun basuh-basuh basuh dia buat dia penuh air pula dalam dia kicau 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 dalam ni ni perut dia bubuh pula dalam ada ada semuanya air menanti buat 10 kali tu perut hari gitu pun tau akan jadi suci ha hak itulah kemudian dia pun ambil ambil sela-sela ha, dia pun datang air itu pun panggil datang air dia panggil bilah bilah panggil bilah pun tak apalah cucu Jiru pun tak apalah. Ha. Yang terakhir tu boleh panggil datang air. Yang terakhir boleh menyucikan. Ada ni. Ni cerita hak yakin najis. Adapun cadar ke selimut ke sarung bantal ke hak somo-somo tu, hak tu kena busuk je. Hak tu kena busuk sahaja, bukan najis. Oh, tu tak ada isu. Buat macam mana pun tidak ada masalah. Sebab dia tak wajib basuh pun sebab dia bukan najis pun. Mana kalau betul-betul najis, memang cara buat itu tu tak betul. Sama macam tadi lah. Macam tadi, kalau kata basuh daging, ayam, hak ada darah tu, di standby dah bekas, bekas ada air sebelah. Dia, mana dia gosok-gosok. Hak daging ni, dia pun hubuh dalam air. Dia buah dalam air. Okay. Hak bekas pertama ni, dia basuh-basuh-basuh. Dia penuh air pula. Kemudian dia, okay, ane, oh, dok, dok, dok. gosok panggil tak? Daging tu tak? Ayam yang gosok tu panggil apa? Sental ke apa? Gosok-gosok-gosok-gosok. Dia pun bubuh pula dalam air sebelah. Air ada dah. Jadi mana apa tu? Air menanti sentiasa. Tak penuh air datang pun. Ha, tu tak kena cara. Tapi mujulah kemudian, dia buat bubuh dalam bekas hak hak belik hak bekas hak lubang tu barulah dia datangkan air atas. Hak tu berpanggil uh, datang air ke atas uh, benda yang kena najis. Hak dah buku ni dia kata celuk 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 dia kata. Ha ni hak uh, kedai makan warung-warung orang membasuh daging yang berdarah atau ikan atau sebagainya pakai celuk celuk saja. <coughs> celup celup sahaja demikian juga kain baju yang kena najis seperti air kencing dan lainnya tidak suci jika dicelup sahaja ke dalam air sedikit jadi dalam berdi dan besen kecuali air itu banyak dua kolah atau lebih sama lah juga celup tak boleh mana apa celup Datangkan benda yang kena najis ke dalam air yang sedikit Syaratnya Air yang sedikit datang ke atas Benda yang kena najis Air tersebut bertakung ke tak bertakung Pak sama tidak ada isu Kalau nak, nak sebut air datang tu makna bilah tak ada salah Tapi orang kita faham kalau sebut kata bilah Air tidak bertakung Kalau air bertakung dipanggil bukan bilah Dah 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 Dan kita tak ada sebut bilah Hak ni kita ilmu eh, penuntut ni disebut cucu jiru. Hak asalnya air datang. Warada yaridu wurudan. Datang air sikit ke atas tempat yang kena najis. Itu je. Ke mana? Hmm. Oh, dalam FB ni pun tak ada. Eh. Tak ada tanya apa pun. Saya tak nyebut ke FB ni. Kalau pernah saya buka FB nak mengajar, tak apalah. Soalan dah FB lah kata. Tak ada mengajar eh. Mari duit tengok oh dia. Pening nak jawab. Kata nak jawab, saya buka-buka lah. Oh ni saya buka ni sebab. Dah. Ke masjid kita macam mana? Hmm? Tapi sebagai saya sebut semua lah. Basuh, mesem basuh. 
Memang basuh pakaian yang kotor juga. Ni ada tanya sini. Salah faham perlu air mengalir itu pada ayat air datang ke ustaz. Sebab uh, guru-guru ni mesti baca kitab yang sama kan. Faham air mengalir. Itu daripada air datang. Dia kita ni biasanya air datang kita bicara lain. Air mengalir, air berlari kita bicara lain. Faham tak ni? Air datang satu pembicaraan. Air berlari satu pembicaraan. Faham tak? Air berlari satu pembicaraan. Air mengalir ke air berlari ke? Dia air mengalir air berlari ni dengan maksud ada jirim air bukan kita lap. Ada ni. Air mengalir air berlari Ayat kita, air datang, kita kekalkan mana air datang. Yasin kalau sebut kata berlari air, berlari air. Dia berlari air ni contoh dia begini. Berlari air, mengalir air. Dia berlari air contohnya kita berwudu. Kita berwudu, syarat berwudu. Jaryul ma' uh, jaryul ma alal udwil maghsul. Itu syarat wudu. Syarat wudunya... Uh, syarat wuduknya berlari air atas anggota yang dibasuh maksud apa? kena ada jirim air kena ada titik-titik air ha, tu. anggota yang dibasuh wuduknya muka, tangan, kaki dia kena ada jirim air kalau tidak ada jirim air berarti dia panggil sapu ha, sapu kepala kita letak tangan kita bawah pahit. Kita selam tangan kita dalam kolok. Kita pun keluar tangan. Berlari air ke dok? Ada titik air ke dok? Tak dok. Ha, ini dia panggil sapu kepala. Ada pun muka, tangan, kaki berlari dengan bawah apa? Ada titik-titik air. Ni ada satu soalan FB ni. Adakah untuk basuh pakai najis dalam mesin basuh? Mesti buang air najis dulu kan? Buang air najis waktu tetap dah. Yang pertama-tama nak basuh najis di mana sekalipun. Mesin basuh ke atas lantai ke. Sebut kata nak basuh najis. Yang pertama-tamanya hilangkan jirim najis terlebih dahulu. Waktu tetap dah tu nak bicara dah. Ini bukan masa mesin basuh. Nak basuh najis mana-mana sekalipun Kena buang air najis terlebih dahulu ha. Nak basuh mesin basuh Sama lah Kena buang air najis Jirim najis terlebih dahulu Takkan buang mesin basuh dengan toko tahi Takkan nak basuh mesin basuh dengan toko tahi Memang kena buang dahulu ha. Ha, ni. Ada tanya pulak ni tak apalah. Gati orang masjid. Orang oh, puan belakang nama ni. Orang oh, puan belakang nama nak FB ni. Dah kerja basuh najis, kerja orang puan. Mak ustaz nak tanya kalau pakai yang anak memang jelas najis. Ha, yakin najis? Sebelum basuh, kita tadah pada air mengalir lepas tu baru masuk dalam mesin basuh. Oh kita tadah air kot mengalir kot luar dulu. Oh tu sesadah situ. Tak air masuk basuh pun apa dah. Ha, Sebelum basuh Kita tadah pada air mengalir Lepas tu baru masuk dalam mesin basuh Dan lepas itu sebelum nak mengiring Kita bilah air pada yang mengalir lagi pada uh, Lagi Kira pakai suci atau najis lagi Terus oh. sekarang ni sebelum masuk mesin basuh Dia kata Pakai yang nak yakin najis tu Dia basuh ke air kot luar ni Air mengalir dulu Air mengalir tu air pahit lah Basuh 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 nak bilah apanya? Perah kerja mahu lalu pun tak apa dah. <tuh> tak nak ni. Memang gini amalan orang kita. Amalan orang kita gini lah. Kalau yakin najis, dia akan basuh dulu kot luar. Dia basuh dengan pahit dulu. Dia perah, dia konyol, 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 konyol. Ha, sekarang ni. Akan last sekali mesin basuh bilah kedok. Hot ni ni. Nak perah kerja mahu boleh dah. Suci tak lagi. 
Sekarang ni soalan dia ni memang jelas najis, yakin najis lah. Ha, yakin najis. Bahasa dulu kok air mengalir ni, bahasa air pahit lah. Bukan pergi sirang air mengalir, tak gonyoh kena gonyoh. Sebab nak menghilangkan sifat najis. Jangan pula pakai yang nak kita yakin najis. Kita pergi bubuh bawah pahit air mengalir. Lepas tu kita gonyoh dok untuk menghilangkan sifat. Dok, najis lagi dia pakai yang tu. Oh, kita buat gitu ke? Dok, dia gonyoh. Dia gonyoh gosok, 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 gosok. Mana apa ni? Ada tak lagi sifat najis? Tak ada dok. Mana apa hukum pakai yang ni? Suci. Mana kalau nak kerja mau boleh ke dok ni? Boleh. Tapi kenapa pun macam basuh? Nak hilang busuk-busuk pula. Kalau kita gahar ni, nak najis. Busuk ada lagi. Mana apa? Macam basuh. Semuanya pakai yang kotor belaka. Lepas tu nak bilah. Nak bilah buat apa lagi pakai kotor bukan pakai najis. Ha, ni ni dia jenis nak bilah lagi lah ni. Ha, nak bilah lagi tu cari pasien basuh minum lah. Hmm. Ya, soalan dia kalau pakai yang anak jelas najis belum basuh. Kita tak ada pada air mengalir. Bukan tak ada ni basuh malam olek lah. Kalau tak ada tak jadi. Lepas tu sebelum nak menggering kita bilah pula pada air mengalir. Bilah ke mana pula? Air bilah-bilah dah. Air datang sentiasa dalam mesin basuh. Itu dia panggil bilah. Air datang tu panggil bilah. Sekarang mesin basuh air keluar. Ha, keluar. Lepas tu dia pun datang air. Ha tu bilah dah tu. Kita bilah dah tu. Air datang. Tapi hok ni tak ada cerita hok ni. Sebab pakaian bukan najis kotor. Sebab najis dia basuh kot luar dulu. Ha, ni biasa cuci dulu... Air kencing anak kalau kena kat seluar dia. Yakin hilang baru masuk mesin basuh dengan baju kotor yang lain. Oh, tak ada isu lah tu Sini soalan dia pula maksudnya kalau pakai bernajis tak boleh terus mesin basuh ke ustaz? Ke macam mana? Sekarang ni hak yakin najis. Air tak ada dah. Kalau kencing kering dah. Kita guna mesin basuh. Air datang suci. Dengan menggunakan mesin basuh. Tak ada cari cara tau. Jadi maksud di sini dia kata, kalau pakaian bernajib, tak boleh teruh masuk mesin basuh. Kau ustaz, boleh. Kenapa tak bolehnya? Cuma saya sebut tadi, biasa orang kita, dia akan basuh kat luar dulu. Persoalan sekarang ni, boleh ke tak? Pakai capok dalam tu je, boleh. Ha, sekarang ni kita pergi pada orang yakin najis. Oh, kita... Oh, Najib Mughal Lazah ni ngurupang lah pulaknya. Tak selesai misal basuh kita ni. Sekarang kita balik orang yakin Najib tadi. Orang yakin Najib. Cadar. Selimut. Sarung bantal. Yang budak kecil. Memang sudah tidak ada air. Air sudah tidak ada. Sebab sudah kering. Air sudah tidak ada sebab sudah kering. Yang. Oh, yak, memang yakin Najib lah. Bubuh dalam mesin basuh. Bukan sentar kot pahit ni. Kalau sentar kot pahit, disuci situ dah. Kalau disentar di pahit, sentar di pahit macam mana? Dia ambil, uh, dia kadang-kadang kan, dia nampak dah tempat mana, hak tempat kencing. Dia pun ambil, dia pun, ha, sini tempat kencing. Hak lain dah kena, tempat kencing. Dia pergi basuh dah di air pahit. Habis dah najisnya. Dah ni, dah dah. Dia, dia, dia tak basuh. Dia tak basuh kot luar. Sekarang ni, cadar, Selimut, sarung bantal, yakin najis. Kena kerja budak. Kering dah, tak ada air. Tak ada air lah kering tu. Dia pun bubuh dalam mesin basuh. Kemudian dia pun buka air. Dia pun buka air. Tapi dia bubuh sabun. Ha, dia bubuh sabun tu lah. Yang <coughs> air bukan air mutlak lagi. Bukan air mutlak, air sabun. Dia nak moleknya. Nak molek tau. Boleh ke buat? Mana kalau hot najis gitu. Biar dia musing dulu. Biar dia musing dulu. Bubur sabun kemudian. Tak boleh. Ya? Dia pusing, 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 pusing. Biar air mutlak. Jangan bubur sabun. Air sabun bukan air mutlak. Dia tak boleh menyucikan najis. Dia pusing, 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 pusing. Hilang najis. Ya. 
Hilang Najih lah pusing tu kita jangka lah kuat ni. Tak hilang macam Najih. Kena ambil sela-sela ciu-ciu. Macam orang tengok pun pelik. Buat apa makcik eh? Duk nak makan macam macam nak makan cadar je. Dok ciu cadar. Cucu kecing. Tak ayah dah lah. Pusing-pusing-pusing. Zon di hati hilang dah sifat najis. Air bubuh ke dok? Air, air, air tu. Bubuh dok eh kalau... Air eh, kencing banyak, banyak lah. Di cadar lagi, di selimut lagi, di sarung bantal lagi. Boleh bubuh dah air dalam mesin basuh tu. Banyak juga air mesin basuh tu. Tapi tak sampai dua kolor. Banyak juga. Boleh bubuh dah air. Ha? Ha. Kalau bubuh, najis air tu. Kau tak bubuh? Ha, kau tak bubuh. Uh, sarung bantal, cadar, selimut, suci. Air tu di mustakmah dah. Kalau tak bubuh. Kalau bubuh, cadar tu masih lagi najis. Air pun najis. Air najis cadar masih lagi. Ha, Pada ni. Kemudian ha. kalau lah kata uh, tak bubuh air, ha, suci dah. Dia pun bubuh sabu. Tak ada isu dah lah. Lepas suci dah. Lepas tu pusing, 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 pusing. Keluar yang keluar. Lepas tu masuk air kedua, masuk air ketiga. Tak ada masalah dah. Sebab eh. suci dah. Tetapi kalau kita sabungkan dengan segera, kita setelkan dengan sabung ni biasa orang kita buat tak ada masalah. Dia pusing dengan sabung. Pusing dengan sabung memang najis di di cadar selimut tu hilang. Hilang sifat najis hilang. Tapi hilang sekali pun masih lagi hukum najis. Sebab apa? Bukan air mutlak yang buat, air sabung yang buat tak jadi. Tapi najis apa dia boleh? Najis hukmi. Ha keluar sabung ni. Keluar apa semua Masuk air kali yang kedua ha, Air kedua ni lah yang akan menyuci ke najis hukmi Tapi pusing kali yang kedua ni Masih lagi ada buih sabung Buih sabung tu banyak kedok ha. Sebab air mutlak Apabila bercampur dengan benda suci Umpama sabun Berubah yang keji Ayat kita uh, Wisyah kita dahulu Bubuh yang keji yang mana awak tak panggil air dah. Awak panggil sabung dah. Air yang kedua tu panggil sabung lagi ke dah? Ke hanya buih-buih je? Kalau hanya buih-buih tak panggil sabung dah. Itulah air mutlak yang menyucikan najis. Sesat dah? Air kali kedua. Masuk air kali ketiga. Boleh pahala sunat datang ke air mutlak air kedua untuk menyu... Untuk... Ha? Sekarang ni air kali kedua. Air kali pertama... Dengan air sabung Memanglah sifat najis uh, Di selimut, di cadar, air kencing tu habis dah Tapi takkan disuci Sebab dia air sabung bukan air mutlak Jadi air yang kali kedua tu lah Menyucikan najis Sesah Air yang kali ketiga tu dia panggil air kali kedua Boleh pala sunat Kalau boleh buat, buat pusingan Kalau boleh buat pak pusingan Pak boleh buat wak pak pusingnya sesalah Me, sunat meniga sesalah sunat meniga air kali pertama air sabung dia tak boleh menyucikan najis air kali kedua tu yang menyucikan najis air kali tiga dia panggil nombor dua air kali keempat dia panggil nombor tiga sunat meniga macam masalah ini memang yakin najis selimut cadar sarung bantal yang budak kencing. Boleh dak basuh najis macam basuh? Boleh lah. Cuma saya sebut tadinya orang kita suka, biasa buatnya dia basuh dulu sebelum tu tak ada masalah. Itu langsung bukan basuh najis yang panggil mesin basuh, hanya basuh kotor aje. Maka tak timbullah mesin basuh suci ke dak sebab kamu tak basuh najis, kamu hanya basuh kotor. Najis kamu basuh di air pahit. Sekarang ni kita bicara yang memang najis. Kamu tak basuh kat luar, kamu nak pakai mesin basuh. Suci. 